வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக காயத்ரி தலைப்புச் செய்திகள் அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்று நாளை அமெரிக்கா செல்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐநாவில் நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கிறார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் சென்னை மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பலத்த மழை மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் வலுவான தற்சார்பு இந்தியாவை பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு கட்டமைத்து வருகிறது டேராடூனில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதம் வேலூர் விமான நிலையத்தில் விரைவில் விமானங்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது மத்திய இணையமைச்சர் வி கே சிங் பேட்டி மாமல்லபுரத்தில் தொடங்கியது ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழுவின் கூட்டம் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பருவநிலை மாற்ற பிரச்சினைகள் தொடர்பான நிதி ஆதாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை ஆசிய வாழ்வீச்சு சாம்பியன் போட்டி வெண்கல பதக்கம் வென்றார் இந்தியாவின் பவானி தேவி விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அமெரிக்கா செல்கிறார் ஐநாவில் நடைபெறும் உலக யோகா தின விழாவில் பங்கேற்கும் அவர் அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திலும் உரையாற்றுகிறார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அழைப்பை ஏற்று அரசுமுறை பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அமெரிக்கா புறப்பட்டு செல்கிறார் தில்லியில் இருந்து தனி விமானத்தில் நியூயார்க் செல்லும் பிரதமர் அங்கு இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஐநா தலைமையகத்தில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின கொண்டாட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி சிறப்பிக்கிறார் இந்த விழாவில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையும் பாடகியுமான மேரி மில்பர்ன் கலந்து கொண்டு பாட இருக்கிறார் பின்னர் வாஷிங்டன் செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்துகிறார் இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது இருதரப்பு உறவினை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்து செல்லுதல் ராணுவ ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துதல் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களில் ஒத்துழைத்தல் எரிசக்தி காலநிலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் கலந்து பேசுவார்கள் சில ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்தாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று தெரிவித்துள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் வினய் வாட்ரா இந்தியா அமெரிக்கா உறவில் இப்பயணம் புதிய மைல்கள் என்று கூறினார் prominent personalities and leaders from there he departs for washington on 21st itself uh, where uh, his program for the washington leg commences on the first day of his arrival in washington dc on 21st the first key engagement would be an event that is focused on skilling Uh, skilling for future which essentially would try to bring out the key complementarities uh, and the objectives that both systems seek to promote and achieve in the field of uh, skilling and capacity building இந்த பயணத்தின் போது அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்திலும் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசுகிறார் அமெரிக்கா தனது நெருங்கிய நட்பு நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு கௌரவம் அளிக்கும் வகையில் இவ்வாறு கூட்டுக் கூட்டத்தில் உரையாற்ற அனுமதி வழங்குகிறது இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கிறார் வாஷிங்டனில் அமெரிக்க வாழ் இந்தியர்களை சந்தித்து உரையாடும் பிரதமர் அந்நாட்டின் தொழிலதிபர்களையும் சந்திக்கிறார் இந்தியாவில் தொழில் தொடங்க முன்வருமாறு அமெரிக்க தொழிலதிபர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுக்கிறார் அமெரிக்காவை தொடர்ந்து இருபத்தி நான்கு மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி எகிப்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார் அங்கு வாழும் இந்தியர்களை சந்திக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டின் முக்கிய தலைவர்களையும் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் 
எகிப்து பயணத்தின் போது போரில் உயிர் நீத்த இந்திய வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அந்நாட்டின் புகழ்பெற்ற அல் ஹக்கீம் மசூதிக்கும் செல்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க அரசின் அழைப்பை ஏற்று அந்நாட்டிற்கு செல்லும் பிரதமரின் வருகையை முன்னிட்டு வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் டைம்ஸ் ஸ்கொயரில் கூடி ஒற்றுமை ஓட்டத்தை நடத்தினர் இதில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் बच्चों को लेकर आई हूँ यहाँ पे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एक साल की बेटी है और दूसरी मेरी है तीन साल की दोनों को यहाँ पे हम टाइम स्केर अपने मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए भारत को सपोर्ट करने के लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आए हैं और इसीलिए कि हम भारत की संतान हैं और जय मां भारत। All Indians has gathered together to welcome our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. Uh, it's a great sangam of the oldest democracy and the largest democracy. Um, people are very very happy to welcome the Prime Minister Modi ji. न्यूयॉर्क में आए मोदी जी के वेलकम के लिए और सेकंड थिंग हमारा जो फादर्स डे यहाँ पे है तो वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे विद मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं हमें बहुत गर्व मिला उससे यहाँ पे इवन तो हम रेस इन अमेरिका हम टेलिंग यू द प्राइड दैट वी इंडियंस हैव पूरा एन समुदाय विविध प्रांत से विविध शहरों से आज टाइम स्क्वेयर में आया है योगा डे और मोदी जी के प्रति हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर बत्तीस साल से हूँ इंडिया में मिस करता हूँ और मोदी जब आते हैं उनको विश करता हूँ वेलकम मोदी मोदी है तो मुमकिन है मोदी जी वेलकम टू यू एस குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை வியட்நாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வான் கியாங் மரியாதையாக சந்தித்து பேசினார் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக வியட்நாம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் வான் கியாங் இந்தியா வந்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து பேசினார் இந்தியா வியட்நாம் இடையே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட கலாச்சாரம் நாகரிக தொடர்புகள் உள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் அப்போது குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் கிழக்கிந்திய கொள்கையின் முக்கிய தூணாக வியட்நாம் திகழ்வதாக அவர் கூறினார் இந்திய பசிபிக் தொலைநோக்கு பார்வையில் வியட்நாமுக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளதாக குறிப்பிட்ட குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பாதுகாப்பு துறையில் இரு நாடுகளுக்கு இடையே வலுவான உறவு உள்ளதாக கூறினார் முன்னதாக வியட்நாம் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வான் கியாங் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை சந்தித்தார் இந்தியா வியட்நாம் இடையே பாதுகாப்பு உறவு சர்வதேச விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது முன்னதாக இன்று தில்லியில் உள்ள போர் வீரர்கள் நினைவிடத்தில் வான் கியாங் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய தென்மண்டல துணை தலைமை இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னையில் கனமழை பெய்ததாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை நீடிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு நேரத்தில் தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது ஒரு இடங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது அதிகபட்சமாக மீனம்பாக்கத்தில் பதினாறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது தமிழகம் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்து வரும் இரு தினங்களுக்கு அநேக இடங்களிலும் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு தேதிகளில் ஒரு சில இடங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் மயிலாடுதுறை டெல்டா மாவட்டங்கள் திருவண்ணாமலை ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது 
சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு முதல் விட்டு விட்டு பரவலாக பல இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது தாழ்வான இடங்களில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது தொடர் மழை காரணமாக சென்னை மாநகரின் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் செம்பரம்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஏரிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இணையற்ற பங்களிப்புக்கான காந்தி அமைதி பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ள கீதா பதிப்பகம் நிறுவனத்திற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு காந்தி அமைதி பரிசுக்கு கீதா பதிப்பகம் நிறுவனம் தேர்வாகியுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்தியாவில் பெருமை மிக்க பாரம்பரிய கலாச்சாரம் மற்றும் வேதங்களை படிக்க கீதா பிரசூரம் வெளியிட்டு பல நூல்கள் உதவி வருவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதன் அளப்பரிய பணிகளுக்காக பெருமை மிகு காந்தி அமைதி பரிசுக்கு தேர்வாகியுள்ளது என்று அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் கீதா பிரசூரம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இது உலகின் மிகப்பெரிய புத்தக வெளியீடு நிறுவனமாக உள்ளது இதுவரை பதினான்கு மொழிகளில் சுமார் நாற்பத்தி ஒரு கோடி புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளது இதில் பகவத்கீதை மட்டும் சுமார் பதினாறாயிரம் கோடிக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வலுவான தற்சார்புள்ள இந்தியாவை கட்டமைத்து வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார் டேராடூனில் பொன்னான எதிர்காலம் என்ற கருப்பொருளில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியையும் சமூக ஒருங்கிணைப்பையும் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் உறுதி செய்துள்ளதாக கூறினார் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் நடவடிக்கைகள் பற்றி குறிப்பிட்ட அவர் ராணுவத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்து இருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் பெண் அதிகாரிகள் உலகின் மிக உயரமான சியாச்சின் பணிமலையில் பணியாற்றி வருவதையும் அவர் குறிப்பிட்டார் பாதுகாப்பு துறையில் இந்தியா முழுமையான தற்சார்பு நாடாக உள்ளதாகவும் நவீன ஆயுதங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை கொண்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் எதிராளிகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் திறன் கொண்டுள்ளதாகவும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்தார் இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமையின் கீழ் கற்பித்தல் பின்னணியின் அடிப்படையான எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணறிவை உறுதி செய்வது குறித்த கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேயில் ஜி இருபது நான்காவது கல்வி பணுக்குழு கூட்டத்தை மத்திய கல்வி மற்றும் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் எதிர்கால பள்ளி கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் முழுமைக்குமான கற்றலுக்கு எழுத்துக்களையும் எண்களையும் எழுத படிக்க தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் என்றார் மூன்றாம் வகுப்பிற்குள் அனைத்து மாணவர்களும் அடிப்படையான எழுத்தறிவு எண்ணறிவை பெறுவது உள்ளிட்ட குறுகிய காலத்தில் சரியான இலக்கை அடைய வேண்டியுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் மகாராஷ்டிர மாநில கல்வி அமைச்சர் சந்திரகாந்த் பாட்டீல் மத்திய கல்வி பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் சஞ்சய் குமார் மற்றும் ஜி இருபது நாடுகளின் பிரதிநிதிகளும் சர்வதேச அமைப்புகளின் அலுவலர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளின் மூத்த அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் ஜெனீவாவில் உள்ள தாய்சை நலனுக்காக கூட்டாண்மையுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வளர் இளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளையோரின் சுகாதார நல்வாழ்வு குறித்து ஜி இருபது நிகழ்ச்சியை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா புதுதில்லியில் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் இளையோரின் சுகாதாரம் நாட்டின் செல்வம் என்ற தலைப்பில் ஜி இருபது இணை பிராண்டட் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது சுமார் நூற்று எண்பது கோடி வளர் இளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளையோரின் உடல்நலம் சுகாதார சேவைகளை முன்னிலைப்படுத்துவதிலும் அவர்களின் சுகாதாரத்தில் ஜி இருபது நாடுகளின் கவனத்தையும் முதலீட்டை அதிகரிப்பதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர்கள் தர்மேந்திர பிரதான் அனுராக் சிங் தாக்கூர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் வேலூரில் உள்ள விமான நிலையம் மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தின் கீழ் மேம்படுத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து இணையமைச்சர் வி கே சிங் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய பாஜக ஆட்சியின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனை குறித்து செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர் வேலூரில் விமானங்களை விரைவில் இயக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் சாலைகள் போடப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் 
அடுத்த ஆண்டுக்குள் சாலைகள் அமைப்பதில் இந்தியா முதல் இடத்தில் இருக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு எழுபத்தி நான்கு விமான நிலையங்களே இருந்த நிலையில் இப்போது நூற்று நாற்பத்தி எட்டு விமான நிலையங்கள் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ளதாக வி கே சிங் தெரிவித்தார் the businesses which are more than crore plus terminal we ensure that it comes up as fast as possible the uran scheme caters for airlines to bid for the route unfortunately after having told us that they want to fly to velour from various places in the country those airlines have either gone underground or they have they will stop talking about taking routes to velour our aim is to start it as soon as possible we are trying to persuade the airline இந்தியாவில் அறுபத்தி ஒரு வகையான தொழில்களுக்கு நூற்று முப்பத்தி இரண்டு நாடுகள் முதலீடு செய்துள்ளதாகவும் இதனால் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இந்திய கப்பற்படையின் ஐ என் எஸ் கில்டானின் பங்களாதேஷ் பயணம் உள்ளிட்ட சில தேசிய செய்திகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் இந்திய கப்பற்படையின் ஐ என் எஸ் கில்டான் பங்களாதேஷின் சட்டோகிராமை சென்றடைந்தது நட்பு ரீதியிலான மூன்று நாள் பயணமாக இது அமைந்துள்ளது பங்களாதேஷின் கப்பற்படையினரால் ஐ என் எஸ் கில்டானுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது மத்திய உளவுத்துறை அமைப்பான ராவின் புதிய தலைவராக ரவி சின்கா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அமைச்சரவையின் நியமன குழு இவரின் நியமனத்தை உறுதி செய்துள்ளது ரவி சின்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு சத்தீஷ்கர் பிரிவின் ஐ பி எஸ் அதிகாரியாவார் தற்போது தலைவராக பதவி வகித்து வரும் சமந்த்குமார் கோயல் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி ஓய்வு பெறுகிறார் அமர்நாத் குகை செல்லும் புனித யாத்திரை அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை காஷ்மீர் பிரிவு ஆணையர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் அனைத்து பணிகளும் யாத்திரை தொடங்குவதற்கு முன்னதாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என அங்கு பணியாற்றுபவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் கழிவறை உள்ளிட்டவைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனவும் கூறினார் அசாம் மாநிலத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் பதினோரு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முப்பத்தி நான்காயிரம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சிவப்பு நிற எச்சரிக்கை அளித்துள்ளதுடன் சில மாவட்டங்களில் வரும் வியாழக்கிழமை வரை மிதமானது முதல் கனமான மழை பெய்யும் என கூறியுள்ளது நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கிராமங்களில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினோரு ஏக்கர்களில் பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன லட்சுமிபூர் மாவட்டமானது அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றது தில்லியில் சொத்து தகராறு காரணமாக இரு பெண்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆர் கே புரம் காவல் நிலைய பகுதியில் நேற்று இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை மொத்தம் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒன்பது ஆண்டு சாதனை பயணம் சேவை நல்லாட்சி ஏழைகளின் நலம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் பாரதத்திலே புத்தாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏழைகள் நலனிலே செயல்பட்டு இருக்கிறது என்று கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே ஏழைகளினுடைய நான்கு கோடி இல்லங்கள் உருவாக்கப்பட்ட சந்தோஷமும் கூடவே இருக்கிறது கடந்த இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே நாம் கிராமங்களை இணைத்து வைக்க நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான சாலைகளை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு சொட்டு நீரையும் பாதுகாக்க வேண்டி ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அமுத நீர்நிலைகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளிலே கட்டப்பட்ட பதினோரு கோடி கழிப்பறைகள் குறித்தும் கூட சந்தோஷம் இருக்கிறது நம்முடைய அர்ப்பணிப்பு ஒன்றே ஒன்றுதான் நம்முடைய உத்வேகம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நாட்டின் முன்னேற்றம் நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் நல்ல விளையாடின அருமன் சார் கேம் இனிமே தான் ஆரம்பிக்கும் பிட் ஸ்லிப்பரியா இருக்கு ஜாகிரதையா இருங்க சந்தலையும் ஃபீல்டர்ஸ் இருப்பாங்க விளையாடிட்டே இருக்கணும்னா கிரீஸுக்கு வெளியே போகக்கூடாது இல்லைன்னா அவுட் ஆயிடுவோம் இந்த கேமையும் சூப்பராடின ஹர்மன் 
சிஎஸ் டூ வீலர் டயர்ஸ் ரோட் என்ற கேமுக்காக செய்திகள் தொடர்கின்றன மாணவர்கள் அரசு வேலையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல் தொழில் முனைவோர்களாக உருவாக வேண்டும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே உள்ள திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தில் பதினேழாவது பட்டமளிப்பு விழா வேந்தரும் ஆளுநருமான ஆர் என் ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது விழாவில் ஐநூற்று மாணவ மாணவியருக்கு பட்டங்களை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வழங்கினார் மொத்தம் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மாணவ மாணவியர்கள் பட்டங்களை பெற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் நாட்டின் வளர்ச்சிப் பாதையில் மாணவர்களின் பங்கு அதிக அளவில் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் திருவாரூருக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று விளமல் பகுதியில் உள்ள ஓடும்போக்கி ஆற்றில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தூர்வாரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் முதலமைச்சருடன் அமைச்சர்கள் கே என் நேரு ஏவா வேலு டி ஆர் பி ராஜா நாடாளுமன்ற திமுக குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு ஆகியோருடன் இருந்தனர் தூர்வாரும் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சாருஸ்ரீ மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விவரங்களை கேட்டறிந்தார் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் ஆறுகள் வாய்க்கால்கள் மற்றும் வடிகால்களில் படந்துள்ள ஆகாய தாமரைகளை அகற்றும் பணிக்காக ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் அருகே உள்ள விளமல் ஓடம்போக்கி ஆற்றில் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆகாய தாமரைகள் அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் அருகே இரு தனியார் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் நான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேல்பட்டாம்பாக்கம் என்ற இடத்தில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்தில் காயமடைந்த எண்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியையும் அறிவித்துள்ளார் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் லேசான காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு தலா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாயும் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்க அவர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் ஜி இருபது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் மூன்றாவது ஜி இருபது நிலையான நிதி செயற்குழுவின் கூட்டம் மாமல்லபுரத்தில் இன்று தொடங்கியது இதன் முதல் இரண்டு கூட்டங்கள் கவுஹாத்தி மற்றும் உதய்பூரில் நடைபெற்றன அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது மாமல்லபுரத்தில் இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது மூன்றாவது கூட்டத்தில் இன்று பசுமை மற்றும் குறைந்த கார்பன் தொழில்நுட்பங்களின் விரைவான மேம்பாடு மற்றும் வரிசைப்படுத்துதலுக்கான கொள்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த பயிலரங்கம் நடைபெற்றது பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண நிதியை அளிப்பதில் உள்ள முக்கிய சவால்கள் சலுகை நிதியின் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இருப்பு இடர்நீக்க வசதிகளை பயன்படுத்துவதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் வங்கி திட்டங்களின் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தில் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் நாளை மறுநாள் வரை இந்த கூட்டம் நடைபெறும் இந்த கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி மாமல்லபுரத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ட்ரோன்கள் பறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த மார்வா ரஷீத் எமது பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுக்கு முதன்முறையாக வந்துள்ள அவர் இந்திய கலாச்சாரத்தை மிகவும் நேசிப்பதாக கூறினார் What excites you more about you know about India? I like that the weather is always I mean the time I arrived always been um cloudy, rainy and full of greens. I'm loving it. Todar vadi verevi cheidigal
தர்மபுரி மாவட்டம் வத்தல் மலையில் குடிநீர் ஆதாரத்தை பெருக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பணைகளை மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் செந்தில் ராஜன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஜல்சக்தி அபியான் திட்ட பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்துள்ள செந்தில் ராஜன் சின்னாங்காடு பகுதியில் உள்ள தடுப்பணையை நேரில் பார்வையிட்டு பொதுமக்களிடம் குடிநீர் ஆதாரம் குறித்து கேட்டறிந்தார் வனத்துறை மூலம் அமைக்கப்பட்ட சோலார் மின் மோட்டாருடன் கூடிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் குடிநீர் பயன்பாடு கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார் முன்னதாக தர்மபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மத்திய அரசின் ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து செந்தில் ராஜன் ஆய்வு நடத்தினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் போக்சோ வழக்குகளின் விவரங்களை தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்களுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் பள்ளி மாணவிக்கு மாணவன் மஞ்சள் கயிற்றை கட்டிய விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் மற்றும் சுந்தர் மோகன் அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது சிறாருக்கு எதிராக புலன் விசாரணை நிலுவையில் உள்ள போக்சோ வழக்குகள் குறித்த தெளிவான புரிதல்களை பெற வேண்டியுள்ளதாக குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள் தமிழகம் முழுவதும் நிலுவையில் உள்ள சிறார்களுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகளின் விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஜூலை ஏழாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மின் உற்பத்தி நிறுவனமான என்டிபிசி மியான்மரைச் சேர்ந்த மின்துறை வல்லுநர்களுக்கு ஐந்து பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது நான்கு நிகழ்ச்சிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்தாவது நிகழ்ச்சி புதுதில்லியில் உள்ள ஸ்கோப் கன்வென்ஷன் சென்டரில் தொடங்கியது ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முடிவடைய திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த நிகழ்ச்சி தொழில்நுட்ப கூறுகள் பொருளாதாரம் திட்ட வடிவமைப்பு சூரிய ஆற்றல் மற்றும் ஒளி மின்னழுத்த அமைப்பு திட்டங்கள் குறித்த விளக்கத்தை பங்கேற்பாளர்களுக்கு வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது கிழக்கு இந்தியா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் கடுமையாக இருக்கும் அனல் காற்று நாளை முதல் படிப்படியாக குறையும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒடிஷா பீகார் ஜார்க்கண்ட் சத்தீஸ்கர் கிழக்கு உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருந்தது என்றும் அடுத்த ஐந்து நாட்களில் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் கிழக்கு இந்தியாவில் மூன்று முதல் ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை குறையும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் மூத்த விஞ்ஞானி ஆர் கே ஜனமணி கிழக்கு இந்தியாவின் சில பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க உள்ளதால் புதன்கிழமை முதல் அனல் காற்று படிப்படியாக குறையும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இளைய பணியாளர்களுக்கான நடத்தை அறிவு மேம்பாடு நிர்வாகத்தில் ஒட்டுமொத்த மாற்றத்திற்கான திறன் உள்ளிட்டவற்றை குறிக்கும் தக்ஷா பயிற்சி தற்போது ஐ காட் கருமயோகி தளத்தில் நேரடியாக அளிக்கப்படுகிறது இதில் அரசு பணியில் புதிதாக சேர்ந்துள்ள இளைய பணியாளர்களுக்கு பதினெட்டு தலைப்புகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான கடமைகள் பொறுப்புகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது தற்போது ஐ காட் கருமயோகி இணையதளத்தில் நித்தி அயோக்கின் நாற்பது இளைய பணியாளர்கள் பயிற்சி வருகின்றனர் அரசு ஊழியர்கள் தங்களது திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு எச் டி டி பி எஸ் கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஐ காட் கர்மயோகி டாட் ஜிஓவி டாட் ஐ என் என்ற இணையதளம் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது கனமழையின் காரணமாகவும் ரயில் தண்டவாளங்களில் நீர் தேங்கியுள்ளதாகவும் சில ரயில்களின் சேவை பகுதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி வியாசர்பாடி பேசன் பிரிட்ஜ் வழிப்பாதை ரயில் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது பாதை சீரமைப்புக்கு பின் சேவை மீண்டும் தொடக்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது சென்னை சென்ட்ரல் திருப்பதி ரயில் திருவள்ளூர் திருப்பதி வரை இயக்கப்படும் சென்னை சென்ட்ரல் மும்பை ரயில் சேவையானது திருவள்ளூரிலிருந்து தொடங்குகிறது இதேபோன்று சென்னை சென்ட்ரல் பெங்களூரு ரயில் சேவையானது ிலிருந்து தொடங்கி மும்பை வரை செல்லும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ஆசிய வாழ்வீச்சு சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியாவின் பவானி தேவி வெண்கல பதக்கம் வென்றுள்ளார் சீனாவின் வேக்சில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியின் மகளிர் அரையிறுதி போட்டியில் தமிழக வீராங்கனை உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜெய்னப் ஜெய் விகோவாவிடம் தோல்வியடைந்தார் இந்திய வீராங்கனை ஒருவர் ஆசிய வாழ்வீச்சு போட்டியில் பதக்கம் வெல்வது இதுவே முதல் முறையாகும் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்